Pető Áron vagyok, ez itt a Sziget Monostori Biokert. Biogazdaság vagyunk a kezdetektől fogva. 2005 óta foglalkozunk itt biozöldségtermesztéssel főként. Azért van némi gabonánk is, meg, meg egy kis gyümölcs ültetvényünk pár 40 fával körülbelül. Paradicsom termesztéssel az elej, elejétől foglalkozunk. Ugye régebben szabadföldön is termesztettünk paradicsomot, most már csak a fóliákban a növényvédelmi megfontolásból. A paradicsom termesztésben a, a gombák elleni védekezés Nálunk én azt gondolom, hogy főként agrotechnikai és, és ilyen ö, környezeti, vagy, vagy a, a kellő környezet kialakítása ö, módján védekezünk. Ahogy már említettem korábban, ez a talajtakarás ö, fontos szerintem, tehát a visszaverődő csapadékot megálltoljuk. A másik az, hogy, hogy felülről ö, nem adunk nekik vizet csak az első egy-két egy, hétben, amíg megindul a, a növekedésük és utána teljesen leállítjuk a fenti öntözést, csak a fekete fólia alatt lévő cseppektető szallaggal öntözünk, tehát ez, ez nagyon fontos szerintem, hogy elég száraz állományt tudjunk tartani. Ugyanakkor azért vannak olyan éjszakák, amikor, amikor fölmegy egészen magasra a páratartalom, és ez, ez nyilván kedvez a gombáknak a, a fejlődésének, és ekkor ö, ö, hát szoktunk beavatkozni akár ézzel, vagy a poliverzummal. Ö, és ezen kívül meg, meg hát próbáljuk az állományt szellősen tartani, megfelelő térálláson, tehát nem túl sűrű ö, lombozatot hagyni, és hát a, a folyamatos meccés, tehát egészen a termésekig eltávolítjuk, mint egy általában ilyen fóliás ö, ö, rendszerekben. A paradicsomnak a, a termesztésénél a, a legtöbb agrotechnikai munkát, ö, vagy növényápolási munkát, inkább így mondanám, a meccés viszi el nyilván, és ezen belül gyakorta fontos a sérült beteg ö, ö, kórokozókkal fertőzött levelek eltávolítása. Tehát, hogyha, hogyha ö, ahogy ezeket a szereket a kísérletben felhasználtuk, és ezek, ezek megoldanák meg ezt a problémánkat, akkor nyilván ö, több időnk maradna az egyéb munkálatok elvégzésére. Ebben a kísérletben négy kezelést állítottunk be, az első kezelés az egyáltalán nem kapott gombölőszert, a második kezelésnek pedig áron már bevált réz és poliverzum alapú kezelését választottuk. A harmadik kezelésben a Relax projekt keretében kapott réz alternatívát próbáltuk ki, egy növényi kivonatot, az utolsó kezelésben pedig ezt a növényvédelmi kivonatot kombináltuk áron már bevált technológiájával, az a különbsége, hogy a rész helyett használtuk ezt a növényvédelmi kivonatot. A kísérlet során áronék gyakorlatához hasonló módon mi is eltávolítottuk a beteg leveleket egészen szeptember elejéig. Azt tapasztaltuk, hogy a növényvédőszeres kezelés nem kapott parcákról sokkal több levelet kellett eltávolítanunk, mint a növényvédőszerrel kezelteken, illetve hozamban is a növényi kivonattal kezelt parcelláról tudtuk a legtöbb termést betakarítani. Összességében Mindketten elégedettek vagyunk Áronnal az idei eredményeivel, és bízunk benne, hogy ez a növényvédőszer hamarosan a piacon is segíti majd más biogazdák tevékenységét is.